uh, I'm available. Okay, Assalamualaikum everyone. Uh, we are very excited to host uh, Gunny Global Holdings. Uh, we, are, we are extremely thankful to the company management that they've given us time. And uh, we hope it's going to be an exciting session. Uh, Gunny Global is a leading uh, chemical company in the country. And uh, over the years, they've really grown in terms of size, in terms of overall uh, footprint within the sector. And uh, the chemical sector still remains uh, uh, relatively underrepresentative on the, on the equity market. And we hope that as more capital companies come in or the existing ones grow, the, 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 the representation will hopefully uh, increase. So uh, we'll just start uh, the session exactly at 4.30, uh, about just a minute so that other people can also sort of join in. If you can, uh, Sanakwan, if uh, if you can, you know, make anyone across the Shanwas, Mr. Shanwas is there. Uh, I'm sorry, I can't. GG, but I'm sorry. Uh, okay, admin, 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 uh, admin okay, 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 okay. Just, okay, just a minute, just a minute, I'll do that. ये बिल्कुल हो रहा है एडमिन कर रहे हैं विल जस्ट गेट द मैट मैट ये जी हो रहा है अभी आ जाएगा आपका ऑप्शन यू विल गेट द ऑप्शन आप Please uh, proceed. فأرسل عليهم طيرا أبابين تلميهم بحجارة من سجين فجعلهم فعسك المحفول صدق الله عظيم بسم الله الرحمن الرحيم Should we start with the introduction of the team which is gathered here so that everybody Yes please Yes please Yes please Okay uh, Let me first of all introduce you with Mr. Atik Ahmed Khan Mr. Atik Atik Ahmed Khan is an engineer by profession and uh, is the patriarch or the elder of this uh, uh, group. Uh, Vani Global Group is emerged out of Vani uh, Glass Group. You know, they're basically the same family. The family has been in the business of chemical, in the business of mining, construction, uh, and many other uh, areas of trade and uh, commerce. The first fact, uh, industrial installation that they started off with was uh, Gunny Gases at that point in time, back in 2007 and 8. And by the way, that it was the first company which uh, uh, came 
who are listening through the book building process. So Mr. Atik has been uh, uh, heading this transformation of uh, the group from glasses, to, from mining to glass to uh, the chemical industry. Mr. Haseem Qureshi is the next gentleman who is sitting uh, with us. Uh, uh, we're very fortunate to have him here. Uh, if you know that as of now, we are we, 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 uh, going through a process of right shape issuance in the service fabric, which would become uh, G3 technology. Uh, in that company, we also have uh, an investment which we would make on 50-50% basis in a joint venture entity called uh, Kilowatt, Kilowatt, Kilowatt Lab Pakistan Limited. So Mr. Vaseem uh, represents the USA side of that joint venture and the supercapacitor technology that we're going to introduce here in Pakistan. Uh, he has a patent for that technology uh, from the USA. Uh, then uh, uh, in front of me is Mr. Uh, Farooq Ahmed Khan. Uh, Mr. Farooq Ahmed Khan is also an engineer by profession, and he is heading or is the chief executive of Bunny Global Glass uh, Limited. Next to him is Mr. Amir Zia, who is our financial advisor. Then next, uh, uh, we have Mr. Asim, who is the uh, group CFO uh, for the group. Then Mr. Shanwaz, who is uh, heading the finance function, and then we have the group company secretary, Mr. Farzan Dadi. So we have the entire group represented one way or the other uh, to make this presentation to you. Uh, how we would start, we would request Mr. Asim to make a quick intro uh, and uh, apprise you about the activities, about the financial side of, uh, of the businesses that we operate under the group, and then we'll be uh, you know, uh, able to take the questions from the audience. Please. Mr. Rahman, I think Global Group of Companies comes to provide of all the entities. One is Global Holdings Limited, one is Global Glass Limited, one is Chemical Industry Limited, Service Fabrics Limited, Kilo Ward, Kilo Ward Lab, Technology Limited, and the Indian Thank you, Ron. The entrepreneur of this one has a rich history of 40 years in diversified sectors involving mining, textiles, industrial and medical gases, glass, tanker, tankers, construction, food, and trading. The book comprises of many private and public, uh, public industry companies who pride itself in managing business importance in the details of Sharia and uh, utilizes a strong mode of financing within its group enterprises. Our very global group. Bunny Global Holding Limited, formerly Bunny Gases Limited, two holding companies of this collectivity of companies to manage investments in its subsidiary and associated companies and trading business of health and chemical related products. Bunny Global Glass Limited, it is engaged in manufacturing and sale of glass tubes and tubes and oils. It's one and only manufacturer of glass tubes in Pakistan, having state of art global technology for its manufacturing facility. Bunny Chemical Industries Limited, Manufacturing and sales of industrial medical gases and chemical. Currently, the chemical industry limited as the largest manufacturing facility in Pakistan in industrial medical gases. Service fabrics limited. Investment it, it is supposed to invest in global lab and pension carbide project. Pension carbide projects manufacturing, sales, marketing, and research and development of pension carbides and its derivatives. Example, acetylene, pension carbide, carbon lab, carbon dioxide, hydrogen. Pakistan. Kilo Water Lab Technology Limited. Uh, under the process, will be again in the manufacturing of energy storage devices and super capacitors. Very engineering, and very engineering private limited, engaged private uh, providing engineering service at the corporate level. The main sponsor of now the global group. Uh, the origin uh, goes back to the glass group after family distribution. When the global group was founded in 2007, and started with this chemical sector company under the name Bunny Gases Limited. In a short span of 14 years, the group has expanded its presence from medical and industrial gases to manufacturing and medical purpose glass for infusion oils, besides specialized trading in different products. The company sponsors director asserted that the global group of companies are both experienced and qualified with their efforts which resulted in the formation of the global group of companies. Mr. Nusra Rahman, chairman, 
His graduate from University of Punjab, he has got 34 years experience in numerous senior management positions. Mr. Abhi Gama comes out for a mechanical and electrical engineer, he has got 30 years experience in industrial sector at higher management position. He deactivated one of plants of Bunny Group at a normal pace of two months. Mr. Farooq Ahmad Khan Saab, uh, Managing Director, is an engineer graduate from University of Illinois, Chicago, USA, has got 22 years of experience in the research sector, has got the privilege of holding patent with registered in USA. He also commissioned a floor glass plant in very sh a very short span of time. Next. Uh, this chart is very important for the investors to understand all those people who are present in this briefing. Agani uh, Global Holding Limited, this is uh, the holding company, uh, a listed company. This company underneath has two direct subsidiaries. Uh, one is Gani Global Limit, uh, Gani Global Glass Limited, of which uh, Gani Global holds 50.10% uh, shares. Then another company that it has, this is Gani Chemical Industry. This is by far, you know, the, uh, uh, is considered the cash cow uh, for the group. Uh, Gani Global Holding Limited owns about 75% of uh, this company. Uh, the composition uh, is shown here. So as of now, as I said, Gani Global is listed. Gani Global Glass is also listed. Gani Chemical Industry, would probably we hope that you know this company uh, would become listed in a in a matter of one month time through reverse listing with Kareem Silk Mill Limited. We have our final hearing for the case, which is scheduled on 14th of September. Hopefully, as in, as and when you know this case is decided, then Kareem Silk Mill would be restored to the normal listed listed counter of PSX, and then we we'll apply for. Uh, the reverse listing of Gunny Chemical Industries into the no, uh, Cream Silk Mill Limited into Gunny uh, Ke Chemical Industries Limited, and for that purpose, we only we only have to share the information memorandum with the market. So this is what would be the arrangement we by the end of this month, uh, this month, or hopefully by uh, uh, mid of next month, we'll have three listed companies which would be uh, belonging to this group. group. Other than this, we, you already know that we uh, have uh, acquired service fabrics. Uh, service fabrics acquisition, uh, the percentage of share, shareholding, et cetera, would depend on uh, what percentage of right shares are not acquired uh, by the investors in the market. We assume that uh, if all the right shares are, uh, are subscribed by the general public, we'll have about 30 or 35 uh, percent uh, shareholding uh, available out of the unsubscribed portion, from which we would like to go up to only 29.99 percent, and rest of the shareholding would be would probably be acquired by you know other associated. Uh, uh, families of uh, our group. So that by next, uh, uh, by again next, uh, uh, by October 31st, uh, the group would have four uh, listed companies. The, the service fabrics would be uh, changing its name to GC Technologies. In service fabrics, we intend to have two projects, and we brief you about those. So this is the uh, wholesome chart that. If in the months to come, uh, this group would have four listed companies in the market. Thank you very much, Dr. Akul, for very beautifully explaining the group structure. This financial synopsis of the group, uh, historically starting from financial year 16 to financial year 18. This is very important for you to understand. If you look at, I already mentioned that Gunny Chemical is the leading cash cow. You know, this is the cash generator for the group. Uh, if you look at, this is part of now public information. Uh, we, board meeting. Yeah, exit board meeting has already taken place. Yeah. If you look at the uh, growth in the revenue from financial year 20 to financial year 2021, it is almost double, you know, financial year 
we uh, had a gross revenue of about 2.3 billion, which has risen to about 4.3 billion. Uh, and what is to be noted is profit after tax. Last year, the same company had a loss of, of, of about 161 million. And this year, we be making about 700 million with an EPS of 4.88 uh, rupee per share. So it means since 75% of this company is owned by double GL or very global limited. So the impact of higher earning, the impact of earning because of the turnaround, complete turnaround uh, in the chemical business. As you know that this company is in the business of uh, producing and selling industrial and medical gases. This is the main, uh, the, the industrial gases business or the medical gases business is the main mainstay of, uh, uh, of the uh, group. So with this earning potential, uh, you would see that, you know, uh, uh, earning record, uh, what would be uh, the overall uh, impact on the earnings of double GL. Next. The uh, any capital industry limited. Another thing is uh, on any chemical, the taxation is the accounting taxation. There is no cash flow, cash out taxation. Okay. Yeah. Uh, the shareholder equity of GCIL as of now stands at 2.9 billion. Uh, 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 and then if you, the total and the, the total assets are. Yeah, the total assets of the uh, uh, the asset uh, of the group stand at 5.9 billion. Next, these are the ratios of the company cross profit, gross from 44 to 43, operating profit 4 percent, 4 to 30, 46 to net profit negative for negative last year's and for. 8.5 to 18 percent. Better value of share was 18.25 per share. It is now 18.97. Currently, it was 0.72 last year. It is now 1.03. Return on equity is minus 7.6 last year and 33.73. Bad equity for 55. Uh, 43 is as against 55. Like equity is 7 percent. EPS was negative last year. Loss per share 1.22. This year is 45 4.88. And total assets stand at 5.990. What is to be noted by the investing investing community here, as far as the financials or the performance of GCIF is, uh, is when you compare this with, with our other main competitors, uh, the gross profit ratio and the uh, 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 profitability, net profitability percentages are far better compared to our competitors in the market. With 18% of net profit and 43% of gross profit, I think we can compete with most of the efficient companies in the market. And this is what uh, uh, is what distinguishes us from our competitors in the market. This is graphical presentation of revenue, net profit, and gross profit of any chemical industry. This is about money global gas limited. Its revenue increased from 1.5 million to 1.64 million. And its bottom line is just makes the board to go to incentive. Yes, no, I don't think so. It's a public figure. Nine, 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 Revenue of uh, GCIL is 4351 uh, and revenue of very bubble gas is 1645. Over and over and very good over and 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 over uh, the revenue that we expect from trading, from trading of uh, uh, refrigeration calcium gases, calcium, uh, calcium, carbide. calcium carbide, as well as from the cylinders, the trading of cylinders. These are the three new avenues that we are 
uh, bringing into the earnings uh, potential of WGL, which is Gunny Global uh, Limited. So next year, what we anticipate is the overall revenue of the group would surpass 10 billion rupees. Next. Amit sir, you can change the name. ये अभी सर्विस फैब्रिक के ऊपर हम बात करेंगे सर्विस फैब्रिक पे जो जिसका राइट शेयर इशू हो रहा है इस पे किस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं और उसकी फाइनेंशियल्स क्या है इसके लिए आई हैव रिक्वेस्टेड मिस्टर आमिर जिया टू ब्रीफ द पार्टिसिपेंट्स हियर जी हम सर्विस फैब्रिक्स में जैसे आप साथ साथ ने फरमाया कि हम दो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं एक तो किलोवाट लैब्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अंदर हम सुपर कैपेसिटर प्रोजेक्ट ला रहे हैं तो सर्विस फैब्रिक के लिए ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगी इन किलोवाट लैब्स टेक्नोलॉजी को लेकर तो ये 50 50 परसेंट पार्टनरशिप है जो कि 50 परसेंट इन टर्म ऑफ शेयर होंगे 50 परसेंट शेयर होंगे सर्विस फैब्रिक के पास होंगे और फिफ्टी परसेंट किलोवाट लैब यूएसए के पास होंगे वेर एज इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज कंसर्न सिक्स फिफ्टी मिलियन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा सर और 350 मिलियन कंट्रीब्यूट करेगा किलोवाट टेक्नोल किलोवाट लैब यूएस से जो रिमेनिंग डिफरेंस है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का समझने के टेक्नोलॉजी जो जो के यूएसए की टेक्नोलॉजी है पैटर्न टेक्नोलॉजी है ये उसके लिए होगा टोटल प्रोजेक्ट का साइज इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल इज अराउंड वन बिलियन है जिसको हम आउट ऑफ विच हम वन बिलियन का एक्विटी रेस कर रहे हैं और दोनों पार्टी से और रिमेनिंग जो है बैंक बॉरिंग से पूरा होगा जो हम टारगेट कर रहे हैं पहले साल में इनिशियल ईयर में हम इन टर्म ऑफ इसको यूनिट्स कहते हैं किलोवाट आर्स यानी जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स हैं हम तकरीबन 100,000 यूनिट्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम इनिशियल करेंगे ओवरऑल जो कैपेसिटी है वो 250,000 यूनिट्स की कैपेसिटी का ये पार्ट होगा इक्विटी अकाउंटिंग यूज करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो कंट्रोलिंग है वो होगी किलोवाट यूएसए की तो फॉर सर इट जो अकाउंटिंग यूज होगी इक्विटी मेथड यूज होगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स होगा दूसरा और ये प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं फैसलाबाद में जहाँ पे हम 10 एकड़ लैंड ऑलरेडी इन द प्रोसेस एक्वायर की है उसके ऊपर लेके आएंगे फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन भी टैक्स एग्जामेशन एंटिटी में आता है तो इसके ऊपर टैक्सेशन फॉर दस साल एग्जाम है दूसरा प्रोजेक्ट हम हतार में ला रहे हैं जो कि कैल्शियम कार्बाइड का प्रोजेक्ट है उसका टोटल प्रोजेक्ट साइज है 1.4 बिलियन इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल जिस पर से हमने जो हमारा राइट इशू है एग्जिस्टिंग उस पर से एक अरब जो 1000 मिलियन है हमने एलोकेट की है फॉर दिस प्रोजेक्ट एज ए इक्विटी इन्वेस्टमेंट फोर मिलियन फिर हम इसको बैंक बॉरिंग से पूरा कर रहे हैं इसकी इसकी जो कैपेसिटी है वो हम तकरीबन टू टन मैट्रिक टर्न पर डे के हिसाब से हम इसको लेके आ रहे हैं टर्न पर के हिसाब से लेके आ रहे हैं और ये जो प्रोजेक्ट है ये हम हतार में लाएंगे इंडस्ट्रियल स्टेट है वो भी और दस साल के लिए वो भी एक प्लांट है दूसरा प्लांट जो हम तीसरा जो प्लांट है वो हम केमिकल में जो अनाउंस किया है वो भी हतार में ला रहे हैं जो कि हम केमिकल में लेके आ रहे हैं जिसकी बात वन ऑफ द लार्जेस्ट हम प्रोड्यूसर हो जाएंगे इन केमिकल गैसेस आप इसका जवाब देखिएगा तो इसके लिए जो जमीन है वो ये वी हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड फॉर बोथ प्रोजेक्ट केमिकल के लिए भी और जो कैल्शियम कार्बाइड के लिए भी प्रोजेक्ट हम के लिए जमीन ले चुके हैं वी आर एक्सपेक्टेड कि दोनों प्रोजेक्ट जो हैं तीनों प्रोजेक्ट अगले साल कमर्शियल प्रोडक्ट प्रोडक्शन में आ चुके होंगे तो तीन सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर ये हम गनी ग्रुप लेके आ रहा है इसमें आई वुड लाइक टू इलेबोरेट वन मोर थिंग इन जी सी आई एल दैट टू सेवेंटी फाइव टन पर डे प्रोजेक्ट जब ये प्रोजेक्ट ऑनलाइन आ जाएगा तो एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ कंपनीज कैपेसिटी एंड सेल जो है वो विदाउट इनकम टैक्स हो जाएगी बिकॉज ऑफ गोइंग इन टू द्री टैक्स गोइंग तो उससे काफी प्रॉफिटेबिलिटी में जो है वो बॉटम लाइन में फर्क पड़ेगा एंड ऑल्सो द इलेक्ट्रिसिटी यूजेज फॉर द न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी will be much better for that plant also
next so this is it from our side uh, now we we would be glad to take the questions from your side uh, thank you very much that was a very um, very detailed uh, presentation i think it and it was it, it was also very important uh, because the corporate structure is such that hum 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 ye chahte hain ki jo investors hai unko bhi ye samajh aaye and jo hamara q and a session hoga usko hum urdu mein karenge because we are getting requests ke uh, jo na session ko thoda matlab urdu mein kiya jaye to i would i would i would request the management ke jo aapke answers honge usko agar aap urdu mein rakhenge to zyada acha hoga thank you very much uh, so right um, Uh, I mean, there's obviously a lot of questions that we have. Uh, there are a lot of people who are actually doing this right now. So I'll start with the yeah. So I'll start with the first question that has actually come up from Navid, and he's saying that Indian uh, calcium carbide production is eighty-one thousand metric ton per year. Uh, by that uh, metric, the Pakistani uh, jo bari uh, uh, jo production hai, that should be sixteen thousand tons. तो क्या आप इस पर थोड़ा इलेबरेट कर सकते हैं कि हमारी अभी डिमांड कितनी है और कितना जो परसेंट है वो इंपोर्ट सब्सिड कर रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो है पिछले चार पांच साल से जो इंपोर्ट हो रहा है वो तकरीबन रेंजिंग फ्रॉम थर्टीन थाउजेंड टन टू सेवनटीन थाउजेंड टन पर ठीक है एक्सलेंट सो यू and 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 uh, uh, uh double gl is actually coming up with uh, a 1000 ton plant so there is a significant uh, double double gl the total capacity of this plant will be about 19000 tons 19 to 20000 tons a year but okay, so actually you... this yeah. plant will take uh, calcium carbide as well as carbon black carbon black uses calcium carbide uh, as a raw material we will right. consume about 4000 tons of uh, the low quality calcium carbide from our plant to make a carbon blank and rest of the 15000 40 16000 tons will be used for the market and ye double gl mein ye zara gaur se jo investors ko jo samajhna chahiye ki ye plant hamara g3 technologies mein aayega g3 technologies mein 100% jo production of calcium carbide hai वो G3 टेक्नोलॉजीज में आएगी और इट्स वन द बेनिफिट इज इंडिजिनाइजेशन जिस तरह से डॉलर का रेट बढ़ रहा है यू कैन अंडरस्टैंड अभी भी हम समझते हैं 17 18 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में और अगर रुपी डिप्रिशिएट फर्दर होता है तो द स्ट्रेस ऑन द लोकल मार्केट यू नो व्हिच वुड बी फोर्स टू इंपोर्ट एट अ हायर रेट वी बिलीव दैट यू नो व्हेन वी इंडिजिनाइज तो इट्स benefit to the economy to pakistan would be huge you know not only that you know will be isko inshallah aap locally manufacture kar rahe honge lekin kuch aisi by product jo iske ilawa import hoti hai 4-5 million dollar ki to hum dekh rahe hain ki 22 se 25 million us dollar ki market ko replace karne ka import market ko replace karne ka iske potential hai hamare yani gani g3 technologies pe जो कैल्शियम कार्बाइड का बिजनेस ये भी टेक्नोलॉजी सर आज तो सर का जो चेंज है सर्विस 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 का जो नाम है जी 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 सॉरी सॉरी एंड द वे वे द राइट नाउ द फ्रेट चार्जेस आर ऑलमोस्ट 350 डॉलर पर टन तो वो अगर ऐसा रहा तो आई मीन इट मेक अ ह्यूज डिफरेंस इसको आप यूं समझे कि जो इसका रॉ मटेरियल है कैल्शियम कार्बाइड का वो इसमें लाइमस्टोन ये ज्यादा यूज होता है और कुछ कोक यूज होता है लाइमस्टोन पाकिस्तान में अबेंडेंटली अवेलेबल है जैसे आपका साहब ने फरमाया कि डॉलर जो कि अभी इंपोर्ट हो रहा है डॉलर का तो स्टेट ऑफ इंपैक्ट आता है लेकिन जब आप खुद बना रहे होंगे तो आपको तो सिर्फ कोक इंपोर्ट करना है रेस्ट ऑफ द मटीरियल यहाँ पे लोकली अवेलेबल हो जाता है तो डॉलर के इंक्रीज होने से आपके मार्जिन इंक्रीज हो जाता है बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है बिकॉज हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक चैलेंज है इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन जो है कैमिकल से सेक्टर में स्पेशली दैट्स अ वेरी बिग एरिया अपॉर्चुनिटी वाइज और बिकॉज़ जैसे हमारा जो डेवलपमेंट हो चुका है तो आई रियली थिंक दिस इज जस्ट द बिगिनिंग बिकॉज़ इतनी एक बड़ी मार्केट है जिसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करना है हमें सो आई थिंक इट्स आई मीन इट्स अ इट्स अ ग्रेट ग्रेट इनिशिएटिव आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल जो है जस्ट अ सेकंड अगला सवाल होगा दैट हां बेसिकली वकास अहमद साहब का ये सवाल है कि जो आपका ग्रॉस मार्जिन था वो था 42% फॉर द हाफ ईयर Uh, whereas the same period, Jopak 
ऑक्सीजन ऑक्सीजन है उनका था 22 परसेंट तो क्या आप ये समझा सकते हैं कि जो आपके जो आपके मतलब कंपेटिटर हैं उनका जो जो जीपी है वो कम है आपका ज्यादा है तो क्या आपके पास कंपेटिटिव एडवांटेज है और क्या ये नंबर आगे जाते हुए आपको सस्टेनेबल लगता है एक्चुअली रनी के पास जो सबसे बड़ी चीज है वो है प्रोडक्शन कैपेसिटी वी हैव वी हैव अ कैपेसिटी टू सर्व द मार्केट अनफॉर्चुनेटली आवर कंपेटिटर डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू सर्व द मार्केट सो व्हाट दे हैव टू डू मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव टू बाय फ्रॉम अदर मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंट्री एंड वन इफ दे बाय फ्रॉम द अदर मैन्युफैक्चरर अगर वो किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से बाय करते हैं तो वो मैन्युफैक्चरर अपना पूरा पोर्शन दरमियान में रखता है फिर उनको सेल करता है तो वहां पे जाके आप अपना कंपेटिटिव वाइज काफी सारा खो देते हो तो दैट वो मेन रीजन है कि उनको जो है उनका जो जीपी है वो नीचे जा रहा है राइट अगर अगर इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करें दिस इज बेसिकली जैसे वो टोल ऐसे यू आर राइट एज आवर आउटस कर उन्होंने उन्होंने बेसिकली आउटसोर्स किया है बैक एंड से तो तो फिर इसका मतलब है टोलिंग भी है सनाहान बस जो है जो टेक्नोलॉजी आपके प्लांट आज दुनिया में हर चीज की इकोनॉमिक्स देखी जा रही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो जब आपकी प्रोडक्शन एक लेवल पे होनी चाहिए अगर वो कम होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से मार्जिन कम हो जाता है तो ये तीन चार फैक्टर जैसे हाफि साहब ने कहा वो भी है ये भी एक फैक्टर है क्योंकि आप नई टेक्नोलॉजीज एड नहीं करेंगे विद टाइमली क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कंपेटर जो है वो दो तीन साल पहले मेक शिफ्ट हुआ था यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी थी तो लोकल कंपनीज आ गई वो उस तरह जिस तरह इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वो शायद ना आ सकी तो ऊपर से ये जो कोरोना आया है जिसमें ऑक्सीजन इज बेसिकली दी मेजर एवरी वन यू नो तो इस वक्त ऑक्सीजन पूरी दुनिया में शॉर्ट हो गई नॉट ओनली इन पाकिस्तान के साथ अगर इंडिया में देखिए तो इंडिया जाके तो इस वक्त साउथ अफ्रीका से सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट कर रहा है तो ये तीन चार बड़े फैक्टर्स हैं अलहमदुल्ला एंड जैसे आपने कहा कि हम क्या सस्टेन करेंगे वी होप कि इट विल बी इंक्रीज मे बी नॉट लाइक ऑलरेडी फोर्टी थ्री परसेंट है विच इज ऑन द कंट्री लेवल अगर आप देखें कंपनीज को तो उसमें आप जरूर देखेंगे कि इसके अंदर चीजें जो आई है और इनको हम जब मेंटेन करेंगे तो हम नए प्लांट्स इसलिए ला रहे हैं तो हमारा जीसीए दो सौ पचहत्तर टन का प्लांट है दैट इज मोर एफिशिएंट मोर इकोनॉमिकल तो ये फैक्टर है सारे देखिए जो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड और आई थिंक यू नो मार्केट शुड कंसीडर दिस एज एन इंजीनियरिंग ग्रुप मैंने दोनों मेन स्पॉन्सर्स के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ऊपर फोकस किए एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस तरह से हम रखते हैं कंटेन करते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो इन द ऑक्सीजन बिजनेस आजकल किसी भी फर्नेस को यू नो बिकॉज फ्यूल कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रही है एलपीजी एक्सेट्रा आप एफिशिएंट करते हैं बिकॉज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन बोस्टिंग उस ऑक्सीजन बोस्टिंग के साथ आपको फ्लेम की पावर तो उतनी मिलती है लेकिन आपकी एलपीजी या दूसरी फ्यूज जो है उसका यूजेज ऑफ द रेशो कम हो जाता है दिस इज यू नो द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमारा खासतौर पर ट्रिपल जी एल जो जो वेरी ग्लोबल ग्लास है जो हम यूज कर रहे हैं and this is the same kind of technology jo hum bhi aim to use even in uh, uh, hatar jo hamara 275 metric ton capacity ki uh, production online hogi inshallah kisi waqt agle saal so we believe ke because of the new plants because of the technology that we have indigenously developed within the company iski wajah right. se hum inshallah 40% aur competitive ho jayenge in our uh, production capacity उसका टोटल उसकी टोटल मतलब कितनी है उसमें आपका जो है वो मार्केट शेयर कितना है और एक्सपेंशन के बाद फिर क्या एक्सपेक्टेड है मार्केट शेयर About 12 million cubic meter of uh, oxygen demand right now in the country. A uh, total gas is demand in the country. Yes. And uh, pa- Pakistan, uh, our share is roughly about 45 percent. 45 percent. Excellent. Excellent. One thing that you know, what is going on, that is like uh, people are asking that uh, the revenue increase from last, the revenue increase that in the last year has been 
there is a quite a bit of increase in this. So, क्या ये सस्टेनेबल है या क्या चीज है जी जी ये सवाल भी है जी मेजर जो चीज जो हमें फर्क है लकी गवर्नमेंट इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन हेल्थ केयर इससे yeah. पहले क्या होता था जो हॉस्पिटल्स होते थे वो सिलेंडर्स पे चलते थे मूविंग ऑफ सिलेंडर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिलेंडर एंड फिलिंग सिलेंडर इज अ क्वाइट अक्टिव प्रोजेक्ट तो अब इस कोविड की वजह से फर्स्ट वेव सेकंड वेव थर्ड वेव एंड फोर्थ वेव में गवर्नमेंट ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट ऑफ द जो रूरल एरिया के भी हॉस्पिटल हैं उनको सेंट्रलाइज ऑक्सीजन में शिफ्ट कर दिया सेंट्रलाइज ऑक्सीजन में शिफ्ट करते हैं पीपल कैन हैव वेंटिलेटर और आप सिलेंडर की बेस पे तो वेंटिलेटर रख ही नहीं सकते आप वेंटिलेटर रख लेते हो उसके बाद ऑपरेशन कर सकते हो बहुत से बेहतर तो उस वजह से ऑक्सीजन की डिमांड हैज इंक्रीज द लॉट इन द इन दीज कोविड सिचुएशन और अब होगा क्या हॉस्पिटल में अगर कोई जाएगा तो उसको उसके लिए ऑक्सीजन इजीली अवेलेबल होगी और अच्छी प्राइस पे अवेलेबल होगी तो ये डिमांड हम समझेंगे और ऊपर चली जाएगी अभी अच्छा और ये सिर्फ मेडिकल का नहीं है ये भी जरा गौर की गल आज कल जो आज कल हाइस्ट प्राइस के ऊपर ऑक्सीजन की प्राइस चल रही है डेढ़ सौ रुपए पर के के हिसाब से ये पिछले साल जब कोविड बहुत पीक पे था ये प्राइसेस नहीं मिली थी इस वक्त कोविड की इतनी पीक नहीं है तो दो यूजेज होते हैं ऑक्सीजन के इंडस्ट्रियल यूजेज एज वेल एज मेडिकल यूजेज तो व्हाट वी सी इज दैट यू नो मेडिकल की तो डिमांड और एफिशिएंसी क्रिएट हो गई है साथ साथ इंडस्ट्रियल गैसेज की भी डिमांड बढ़ती जा रही है एज मोर एंड मोर कंपनी इसको अगर आप दूसरी जगह पर देखेंगे नेक्स्ट ईयर हमारा एंग्रो पॉलीमर का प्रोजेक्ट आएगा जो रफली अबाउट सेवन हंड्रेड बिलियन रेवेन्यू है जो कंपनी में पार्क होगा इंशाल्लाह उसके बाद अगर आप दूसरी चीज देखेंगे अब पिछले साल में आपकी जी डी पी ग्रोथ इज रफली टचिंग जीरो तो अगर जी डी पी ग्रोथ जो है वो चार पांच परसेंट पे जाती है तो ऑक्सीजन हैज टू टेक इट्स आल्सो अपना शेयर भी उसमें आ जाए इसमें नाइट्रोजन को हम बिल्कुल बोल रहे हैं हाँ। जब डॉलर की आप जब ऑयल इंटरनेशनल प्राइसिंग सेवेंटी डॉलर पे जाती है ना पाकिस्तानी ऑयल प्रोडक्शन वायबल हो जाती है तो एक्सप्लोरेशन भी और प्रोडक्शन भी पचास डॉलर के इस वक्त पिछले साल से अब तक जैसे हमारे अटक रिफाइनरीज तमाम रिफाइनरीज और ऑयल एक्सपी जितनी भी कंपनीज एक्सप्लोर कर रही हैं उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा देती है जिससे नाइट्रोजन की कैपेसिटी बढ़ जाती है प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ती है और उसकी यूटिलाइजेशन भी बढ़ती इस वक्त तकरीबन पिछले तीन महीनों को अगर आप सिर्फ कंपेयर करें तो पिछले तीन महीनों से ये तीन महीने डबल हो गए डबल हो तो ये बहुत बड़ा फर्क सिग्निफिकेंट फर्क आर्गन की यूटिलाइजेशन में बहुत बड़ा फर्क आया इंडस्ट्री ग्रो कर रही है ग्रोथ के साथ आर्गन की जो रिक्वायरमेंट है वो इस वक्त मेरा ख्याल हिस्टोरिकल हो रही है पिछले तकरीबन चार पांच महीनों से तो इसका इसका लुबे लुबाब यही है कि एज इकोनॉमी ग्रोस और कम बैक टू नॉर्मल और इंप्रूव होने शुरू होती है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इंप्रूव होने शुरू होती है तो वी बिलीव दिस कंपनी स्पेशली दी सी आई एंड टू है कंसिस्टेंट ग्रोथ इन द टाइम्स टू कम इसमें एक दो एक पॉइंट ये भी ऐड करना चाहूंगा कि इसमें हमारे लास्ट के टचिंग के नंबर आपके पास आ रहे हैं कितने एब्जॉर्बेंटली बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ ये कि हमारे पास 650 बिलियन प्लस के जो टर्म के लोन जो है डिस्पर्स हो रहे हैं जिसकी वजह से एक्टिविटी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है जो कि 1 से 2 साल के अंदर जो ऑनलाइन आ जाएंगे जैसे जैसे इंडस्ट्री को कर के हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड बढ़ती चली जाती है तो गोइंग फॉरवर्ड हमारी प्रोडक्ट जो इंशाल्लाह वो बढ़ती जाएगी और ये इंशाल्लाह सस्टेनेबल रहेगी Excellent, excellent. Thank you very much. Uh, the next question is कि जो आपका ये किलो जो आपका ये ये किलो वॉट लैब्स हैं, उनके जो मेन कस्टमर्स होंगे, उस थोड़ा या उनके जो बेसिकली क्लाइंट्स होंगे, उनकी तरह आप बताएं प्रोफाइल क्या होगी और किस इंडस्ट्री को आप ज़्यादा सेल करोंगे, उस पे थोड़ा प्रीवेंशन जैसे कम है। ये 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 टेक्नोलॉजी इसके लिए मैं वसीम कुरैशी साहब को आपसे कहूँगा कि वो आपको डायरेक्ट रिस्पांस करे दिस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी यू नो इट इज बी रिक्वायर्ड लाइक यू नो एज द इंडस्ट्री एक्सपेंड एक्सर का आप देखें कि यूपीएस की रिप्लेसमेंट से लेके यूएसए में तो दिस इज रिक्वायर्ड अंडर द लॉ कि एवरी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसने 20 परसेंट अपनी स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज जो जो मेंटेन रखनी है खासतौर पर अगर लास्ट ईयर अगर आपने टेक्सस पे देखा हो कि टेक्सस दो या तीन दिन ग्रिड से आउट हो गया था और मैक्सिमम आउटेज हुआ था तो ये कानून है यूएसए में अभी तक हमारी जो तमाम जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन है लाइक डिफेंस इंस्टॉलेशन है एक्सेट्रा हमारा ख्याल है कि ये प्रोडक्ट वुड बी वेरी यूजफुल इन रिप्लेसिंग द ओल्ड मेथड ऑफ एनर्जी स्टोरेज 
उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा वजीम कुरैशी साहब से टू हाईलाइट टू द इन्वेस्टर्स के जी क्या इसके एडवांटेजेस हैं और खास तौर पे ये इज बीन इन द बिजनेस ऑफ इंपोर्टिंग दिस प्रोडक्ट इनटू पाकिस्तान एंड क्रिएटिंग अ मार्केट फॉर दिस प्लीज गो अहेड थैंक यू आप सब सबसे पहले तो मैं ये हाईलाइट करूंगा कि हम किस सेक्टर को जो है वो कवर करेंगे तो स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द डबल ए साइज बैटरीज जो कि पेंसिल सेल का कहते हैं हम इनको उससे लेके गीगा वॉट आवर्स ऑफ एनर्जी स्टोरेज जितनी भी बैटरी की एप्लीकेशंस हैं वही एंटिसिपेट uh, के हम उन सबको कवर करेंगे उसमें होम यूजर्स कमर्शियल यूजर इंडस्ट्रियल यूजर और एनर्जी सेक्टर ऑन द होल आ जाता है अच्छा डबल ए सेल ट्रिपल ए सेल वो सेल्स अभी हम केमिकल बैटरी कार्बन के सेल्स यूज करते हैं जिसकी लाइफ बहुत कम है और इट्स टॉक्सिक एंड केमिकल और कॉस्ट वाइज भी बहुत बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है कंपेयरिंग टू गिव यू अ बैटरी विच कैन सर्वाइव फॉर थर्टी ईयर्स उसके बाद हम आते हैं होम यूजेज की बैटरीज हमारे घरों के बैकअप्स यूपीएस सिस्टम्स सोलर बहुत ज्यादा मार्केट में हो रहा है सोलर पावर एप्लीकेशन ये एक दूसरी एप्लीकेशन है तीसरी बड़ी एप्लीकेशन हमारे पास जो है वो इंडस्ट्रियल बैकअप यूपीएस सिस्टम उनकी है चौथी बड़ी एप्लीकेशन जो पाकिस्तान की मार्केट पाकिस्तान क्या सारी दुनिया में बूम कर रही है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट फाइव इयर्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल बी दी फ्यूचर ऑफ दी ट्रांसपोर्टेशन और उसमें उसमें फैंसी लिथियम आइन विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव वी आर दी अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर दैट सो और वी हैव प्रूव ऑन दैट वी हैव अ बैटरी विच हैज अ लाइफ फॉर फोर्टी फाइव ईयर्स which can sustain 1 million charge discharge cycle iske alawa uh, round trip efficiency uh, 99.121% hai ab ye andaaza kare ki ups mein jo battery hum use karte hain wo 1 kilowatt hour yani ek unit bijli ka backup hota hai aur us backup ko lene ke liye hum 9 unit bijli zaya karte hain wo sirf battery ki inefficiency hai lead acid battery ki inefficiency hai on top of it us battery ki life sirf 6 se mahine se leke saal tak ki hai ऑन टॉप ऑफ वेट वो यूपीएस को भी यूपीएस उसकी वजह से या वो यूपीएस की वजह से वाइस वर्षा डैमेज होता है तो ये सारी कॉस्ट को मिनिमाइज करके आप एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन लेकर आते हैं जिसकी बहुत लंबी लाइफ है एफिशिएंसी है बिजली की सेविंग है और ऑन टॉप ऑफ वेट डिग्रेडेशन नहीं है यानी बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर इसके बाद स्पेशलाइज एप्लीकेशन आती है जिसमें मिलिट्री हो गई जिसमें और बहुत सी स्पेशलाइज्ड यूसेजेस हैं न्यूक्लियर है स्पेस एरोनॉटिक्स है आज हम दुनिया के कुछ मुल्कों में एवियोनिक्स में काम कर रहे हैं इसी बैटरी के साथ हम ग्रिड स्केल स्टोरेज के ऊपर काम कर रहे हैं कि यूटिलिटी आज तक जो है ना वो स्टोरेज यूज नहीं कर पा रही और शॉर्टफॉल क्योंकि जब डायरेक्ट जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड होंगे तो शॉर्टफॉल ऑफ एनर्जी गर्मियों में बहुत ज्यादा शॉर्टफॉल हो जाएगा और सर्दियों में सरप्लस हो जाएगा इसको सिर्फ और सिर्फ हम मैनेज कर सकते हैं स्टोरेज के साथ और वो यूटिलिटी स्केल स्टोरेज भी हमारे पास एप्लीकेशन मौजूद है सो so, बड़ी वर्सटाइल रेंज ऑफ एप्लीकेशन है और हमारे पास उन सारी एप्लीकेशन के लिए प्रोडक्ट भी मौजूद है फिर इनोवेटिव एप्लीकेशन भी हमने डेवेलप की है जिसमें जनरेटर है डीजल जनरेटर के साथ सिर्फ बैटरी कलप करने के साथ आप 53 परसेंट डीजल की सेविंग कर सकते हैं ऑन टॉप ऑफ इट जो इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं वो बचा लें के अलावा तो ये इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन है इट विल बी अ रियली डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी एंड वी होप अलॉट फ्रॉम इट्स दिस इज बहुत एक्साइटिंग है बिकॉज जो आपने बताया सेक्टर्स फॉर एग्जाम्पल ये सोलर पैनल हो गया ईवी हो गया दीज आर ऑल द सेक्टर्स ऑफ द फ्यूचर एंड दीज आर ऑल द ग्रीन इकोनॉमी सेक्टर्स और इवेंचुअली अगर आप देख रहे हैं जो जिस तरह रेगुलेशन आ रही है और जिस तरह बिजनेस ट्रेंड्स हो रहे हैं डेवलप तो दिस इज गोइंग बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो अलाइनमेंट है वो उन सेक्टर्स के साथ हो जो फ्यूचर के सेक्टर्स हो ना कि वो पास्ट के सेक्टर्स हो एक्सेलेंट एक्सेसिबल देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इमाद फ्रॉम मेपल लीव कैपिटल उनका सवाल ये है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट साइज ऑफ योर सुपर कैपेसिटर बैटरीज हम स्टार्ट तो कर रहे हैं सौ किलो वॉट आवर प्रोडक्शन से ऑल दो वी हैव अ कैपेसिटी ऑफ 250 मेगावाट आवर्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 100 किलो वॉट आवर्स 
हंड्रेड मेगावाट आवर्स सॉरी सो बट हम एंटीसिपेट करते हैं कि ये बारह uh, से पंद्रह गीगा वॉट आवर की मार्केट uh, है इन अपकमिंग फोर टू फाइव इयर्स इफ ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको देखें तो पाकिस्तान में जो बैटरी की बैटरी की मार्केट है वो रफली अबाउट सिक्सटी टू सेवेंटी बिलियन रुपीज है जो पाकिस्तान की मार्केट है एंड आई बिलीव इट मैनुफैक्चरिंग इन पाकिस्तान कॉस्ट इफेक्टिव बेनिफिट ऑल्सो तो हम इसको एक्सपोर्ट करने में भी इन फ्यू कंट्रीज जो है वो वी आर वेरी वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट एंड ऑन दिस वी आर आल्सो टॉकिंग टू फिलोवाट लैब कि हमें सर्टन एरियाज जो है ना वो हमें दिए जाए जो सेंट्रल एशिया में है जो साउथ एशिया में है जहाँ पे हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकें Excellent. Excellent. There is uh, another question from uh, Vakas Ahmed, and he's saying that, okay, what is the impact of the rupee devaluation on your business? I understand your one business thing is, but if you can very briefly, if you can explain to us that different jobs of your business ke segments are, what is the rupee uh, devaluation? Se kya link hai? Uh, on, I mean, की सिचुएशन पे थोड़ा फर्क पड़ता है क्वाइट हैप्पी जब ये रुपया नीचे गिरता है बिकॉज ट्यूब जो है वो इम्पोर्ट होती है ग्लास ट्यूब जो है इम्पोर्ट होती है एंड आल्सो उसका ड्यूटी भी है और दिस ईयर में गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को सेव करने के लिए ड्यूटी ऑन ग्लास ट्यूब इसी तरह right. वो ऑक्सीजन तो वैसे ही इम्पोर्ट नहीं हो सकती जब हम कैपेसिटर लोकली मैनुफेक्चर कर रहे होंगे तो उसका मोस्ट ऑफ द रॉ मटीरियल लोकली अवेलेबल है ठीक है सर जी तो अब जब उधर अभी आप इम्पोर्ट करते हैं तो आपको रेगुलेटरी ड्यूटीज भी देनी है कस्टम ड्यूटीज भी देनी है तो इट आल्सो प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री प्लस डॉलर का भी इम्पैक्ट तो तीनों चारों हमारी इंडस्ट्री है जिसका वी आर टारगेटिंग है उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और कैसे करने जा रहे हैं तो दिस फिलोसफी और दिस थिंकिंग वुड बी यू नो विजिबल फॉर ऑल टू सी के लिए क्या मकसद क्या हमारा इंडिजिनाइजेशन करने का Uh, we have uh, a follow-up question on this. That job का ampules और vials वाला job का है business. If you can just say के total market size अभी मतलब कितना है और उसमें आपका कितना market share है? इसका ampules और vials. Ampules and vials. In Pakistan में tube का तो कोई और manufacturer नहीं है. We are the only manufacturer in tube, glass tube. So glass tube में अगर लोगों I I would like to see a show the product के लोगों को ज़्यादा होने वाला तो भी make Sure. Right. Uh, there is another question, और थोड़ा सा ये technical सवाल है वो ये है कि uh, how much would a one, one मेगा कोई और इसके के नहीं ट्यूब बनाता इंटरेस्टिंग और इससे इससे वो ऑलमोस्ट नॉट वाइबल टू ब्रिंग इट फ्रॉम आउटसाइड लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो लाना चाह रहे हैं सोल्यूशन इन द मार्केट ओके सो देखें एनर्जी स्टोरेज इट्स अ लॉन्ग टर्म और इट्स अ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉस्ट जब आप जब भी आप कोई बैटरी सॉल्यूशन या कोई स्टोरेज सॉल्यूशन लेते हैं तो दो कंपैरिजन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये आपकी पर साइकिल कॉस्ट क्या है यदि एक दफा आप उसमें बिजली डाली और यूज की वो क्या है वी आर द चीपेस्ट एनर्जी स्टोरेज एज इन टर्म्स ऑफ पर साइकिल जो 
क्योंकि प्रोडक्ट की लाइफ बहुत ज्यादा है फोर्टी फाइव ईयर्स एंड वन मिलियन चार डिस्चार्ज साइकिल तो अगर हम इसको टेन ईयर्स के ऊपर इसकी कैपेक्स को जो है यूजर लेवल पर एमोटाइज करें तो पॉइंट जीरो टू सेंट पॉइंट जीरो टू सेंट पर किलो वॉट आवर इज दॉस्ट ऑफ स्टोरेज बट अगर आप अब 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 हम आ जाते हैं प्राइस ऑफ अच्छा प्राइस में एक बहुत बड़ा ट्रिक ये है जो कि बड़ा क्लेरिफाई करने की जरूरत है कि लोग ये समझते हैं कि हंड्रेड एम पी आर की जो बैटरी है वो वन पॉइंट टू किलो वॉट आवर की बैटरी है और कंपेयरिंग वन पॉइंट टू किलो वॉट आवर की बैटरी जो सुपर बस है वो बहुत एक्सपेंसिव है बट जहां मैं एक बड़ी क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि वन पॉइंट टू किलो वॉट आवर लेड एसिड बैटरी जो है वो उसकी नेम प्लेट कैपेसिटी है उसकी यूजेबल कैपेसिटी जो है वो सिर्फ फाइव हंड्रेड वॉट आवर है क्योंकि फिफ्टी परसेंट उसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है टेन परसेंट कॉम्पनसेशन है राउंड ट्रिप एफिशंसी बहुत लो है और स्पीड ऑफ चार्ज और स्पीड ऑफ डिस्चार्ज यानी अगर आप उसको दस घंटे से ज्यादा तेजी से दस घंटे से पहले चार्ज करते हैं और दस घंटे से पहले डिस्चार्ज करते हैं वो भी उसको ना सिर्फ लाइफ को डिग्रेड करता है बल्कि उसी कैपेसिटी को भी डिग्रेड करता है तो ये सब कुछ जब हम कॉम्पनसेट करते हैं तो यूजेबल कैपेसिटी जो है वो थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी वॉट आवर्स निकलती है राइट तो सुपर कैपेसिटर अगर एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन में जाए तो आप तीन सौ पचास वॉट आवर का सुपर कैपेसिटर एक वन पॉइंट टू किलो वॉट आवर की लेड एसिड बैटरी को कॉम्पनसेट करता है उसके बराबर होता है हम एक फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं मार्केट में एक बेंचमार्क फॉर्मूला वी कॉल इट फॉर्मूला ऑफ फाइव जिसमें हम कहते हैं कि लेड एसिड बैटरी का जो ट्वेल्व वोल्ट का ब्लॉक है उसके जितने भी एम्पेयर आर हैं मल्टीप्लाई दैट विथ फाइव सो लेट से ट्वेल्व वोल्ट हंड्रेड एम्पेयर आर की लेड एसिड बैटरी है टू मल्टीप्लाई हंड्रेड विथ फाइव टू गेट फाइव हंड्रेड वॉट आवर्स ऑफ सुपर कैपेसिटर्स विल परफॉर्म मच मोर बेटर देन हंड्रेड एम्पेयर आर लेड एसिड बैटरी और प्राइस में प्राइस में आपको 10 से 12 परसेंट प्रीमियम में आपको 1000 परसेंट प्राइम प्रोडक्ट मिलता है एक्सेलेंट आई मीन इट्स अगर एक्चुअली तो मैं आपके पास समझाऊं तो ये तो बिल्कुल प्रोडक्ट ही डिफरेंट है it's a completely exactly. new technology it's not exactly matlab comparable and uh, that is great because hamare yahan pakistan mein technology transfer jo hai that is the need of the hour so i'm really uh, you know i i'm very excited so so ampere ki battery 7000 ki aati hai okay right aur jaise jaise ki output capacity nikalti hai sirf 500 yani half to iska matlab hai effectively wo aapko 14000 hi padti hai aisa bhi is of the charge एम्पेयर के इक्वलेंट आप आप करोगे तो ये बनती है बारह तेरह हजार की तो ये सस्ती सस्ती बजा और आपने ये बात को एजुकेट करना एब्सोल्युटली देर इज अनदर क्वेश्चन के जो पाक ऑक्सीजन है उनका जो प्लांट आ रहा है वो भी सिमिलर कैपेसिटी का आ रहा है और उसका लेकिन जो कैपेक्स आउटले है वो 6.3 बिलियन है आपका 2 बिलियन है तो कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट की टेक्नोलॉजी इज और इज इट के वो यूरोपियन है आपका चाइनीज है हम थोड़ा प्लीज 50 So I'll just take another question, just one last, uh, uh, one question. Lenge, um, in terms of your, so, so this is more of a corporate, uh, finance question. That when board, when they sit down, and when they decide, they decide that they want to go to this, for example, project. Mein jana hai, to usually, company ka jo required return hota hai ya IRR hota hai, ek jo hota hai ki hume at least kitna return ek project pe aane chahiye over the life of the project. तो वो क्या एक तरह का बेंचमार्क होता है मतलब दिस इज गोइंग टू गोइंग टू हेल्प आवर इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड कि बिकॉज़ आई डू अंडरस्टैंड कि दिस इज ये जो इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं ये आपकी आखिरी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी इसके अलावा आप और भी जो है ना एजन की मतलब इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो हमारे लिए एक सेंस आ जाए कि यार क्या रेट ऑफ रिटर्न मैनेजमेंट टारगेट कर रही होती है फॉर एवरी प्रोजेक्ट दैट दे आर गेटिंग एक्चुअली हम जो प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं या डिसाइड करते हैं या रिसर्च करते हैं उसमें पहली हमारी कोशिश ये होती है कि दैट प्रोजेक्ट इज इम्पोर्ट सब्सिट्यूट पहली होती है कि हम क्योंकि और उसको कितनी इजीली जो है वो हम इधर 
पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और पाकिस्तान की मार्केट जो है वो कितनी इजीली उसको होल्ड कर सकती है सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमारा ये होता है कि हमारा प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसमें पाकिस्तान में कंपटीशन बहुत कम हो क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान में कंपटीशन नहीं होता यू आर एनी वे यू कम्पीट विद नाउ चाइना के फ्रेट और चाइना ऊपर ड्यूटी स्ट्रक्चर इसमें भी करते हैं तो यू विल गेट अबाउट लाइक ट्वेंटी 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 यहां से भी आपको रूम मिल जाता है लेकिन हमारी अपनी कोशिश ये होती है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो 35 परसेंट से जीपी से कम नहीं होना चाहिए 35 परसेंट जीपी हो 15 परसेंट के करीब एनपी 12-15 परसेंट के करीब उसका एनपी आना चाहिए लेकिन अगर वो इंपोर्ट सब्सिट्यूट नहीं है दिस जीपी एंड एनपी डज नॉट रियली मैटर दे कैन गो इन टू प्राइस वार एनी टर्म दूसरा हमारी कोशिश ये है कि आगे आने वाले सारे प्रोजेक्ट को हम इक्विटी फाइनेंस मैक्सिमम करें सो दैट अगर हम बिजनेस रिस्क ले रहे हैं Right. Excellent. Excellent. Uh, I'll just take another question from Kamran, and and he's saying that as per your uh, uh, notice on uh, on the PSX, there is a potential JV with with a European company. So, उसके बारे में इसमें बताएं कि क्या क्या expected है उसके बारे में क्या हम expect करें? उसमें सर्बिया में हमारा जो है वहाँ पे क्योंकि बैल्कन कंट्री जब से आए हैं उसके बाद वहां पे अभी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई और काफी सारे कंट्रीज में काफी रूम्स अवेलेबल है एंड दैट इज द बेस्ट वे टू एंटर इन यूरोप तो एंड और वाइट की वहां पे भी डिमांड काफी है तो वहां पे हमने थोड़ी सी रिसर्च की तो हमें सर्बिया में कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा जी आपके पास एक्सपर्टीज है वाई डोंट यू ब्रिंग द एक्सपर्टीज इन सर्बिया एंड वी कैन पुट अप अडक्ट अ प्रोजेक्ट हियर तो उसके लिए मेरी अभी भी मीटिंग हुई है पिछले दो दो ढाई हफ्ते पहले एंड अभी चल रही है उनके साथ थोड़ा सा जब मटेरियलाइज होगा तो इंशाल्लाह वी विल गिव इंटीमेशन एक्सेलेंट दिस इज वन मोर क्वेश्चन जो आपकी ये सर्विस फैब्रिक जो आपकी है कंपनी उसके जो राइट इश्यूज का जो था नोटिस उसमें यू हैव मेंशन कि जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होगी वो ₹9 पर किलोवाट आवर है तो सवाल ये आ रहा है कि दैट्स ऑफ दैट सीम्स टू बी ऑन द लोअर साइड एज कंपेयर टू द मार्केट रेट्स तो इस पे प्लीज अगर आपके पास कोई कमेंट हो या फीडबैक हो जी ये कंसेशनल ड्यूटीज हैं जो कि वी विल गेट इट फ्रॉम जो उस इंडस्ट्रियल स्टेट में दी जाए फ्रॉम द कंट्री के लेवल और राइट और राइट सो ये बेसिकली स्पेशल आपको उस पे एक तरह की प्रेफरेंस मिली हुई है एक्सीलेंट एक्सीलेंट जस्ट आई विल जस्ट टेक वन लास्ट क्वेश्चन दिस इज फ्रॉम वासिल एंड ही इज आस्किंग के जो आपका फ्यूल एंड जो आपका फ्यूल एंड पावर कॉस्ट है उसमें से कितना आर एल से आप कर रहे हैं कर रहे हैं एंड हाउ मच इज कमिंग फ्रॉम द अदर सोर्सेस या अभी आपका बेसिकली फ्यूल एंड पावर का जो आपका जो आपका बेसिकली मिक्स है जो बेसिकली है क्वेश्चन उसमें तो स्पेसिफिक नहीं है लेकिन जो आपका फॉर एग्जाम्पल गैसेस वाला जो बिजनेस है उसके लिए पूछ रहे हैं इस वक्त तो वापस आ रहा है अच्छा ठीक है सारा बात बिकॉज़ आरएल जी प्राइसेस हैव गॉन अप तो इन्वेस्टर्स का ये कंसर्न है कि यार अगर आरएल जी वो यूज करते हैं तो दे शुड यू नो दैट इज नॉट यूज आई एम यूज नहीं कर रहे बिल्कुल आरएल जी फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स हमारा कोई इंटरेस्ट आता ही नहीं है आरएल जी से अच्छा सही है अह बस मैं एक और सवाल लूंगा उसके बाद जो ना मैं आप पे कि आपका जो कैल्शियम अह कार्बाइड का जो बिजनेस है उसमें ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है अभी आप जो उसका जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है तीन तीन कितना तीन परसेंट कस्टम ड्यूटी है बस उसके ऊपर एडिशनल एडिशनल ड्यूटी है वन परसेंट ओके आई थिंक थ्री प्लस टू है थ्री प्लस ठीक है थैंक यू सो मच एवरीवन इट वाज अ एक्सेलेंट सेशन आई थिंक बहुत एक्साइटिंग ट्रेंड है इंपोर्ट इंपोर्ट सब्सिट्यूशन का एंड आई थिंक साइमेंटेनियसली जो आपका ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है which is looking at solar ev i think it's an it's a it's a very exciting opportunity for the investors and for the country really so uh, thank you very much all of you for taking out time and we look forward to inshallah engaging with you again and i will also get in touch with you again and we will uh, we are on a mission ki hum apne investors ko educate kare aap log nayi nayi technology leke aa rahe hain aap log market ko educate kar rahe hain hum yahan pe apne investors ko educate kar rahe hain ki jo companies new technologies leke aa rahi hain un unme hum kaise invest kar sakte hain So thank, thank you so much. Thank you. Thank Have you. Have a nice day. Thank you so thank much. Laughless. Laughless. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.